欢迎来到 News T T 七零频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家感觉愉快，看看我们的视频。国色芳华，杨子古装剧的再次突破。杨子近年来凭借其出色的演技和不断进步的表演实力，逐渐在娱乐圈中稳固了自己的一席之地。无论是现代剧还是古装剧，他都能游刃有余地演绎出不同角色的魅力。而在即将播出的古装传奇剧《国色芳华》中，杨紫再次挑战自己，以何为芳的形象给观众带来一个全新的古代女性形象。这不仅仅是她个人的一次演技提升，也是她在古装剧领域中的又一座里程碑。杨紫在古装剧中的表现，向来受到观众的喜爱和认可。从早年的香蜜沉沉烬如霜，到后来的青云志，他通过不同的角色展现了古装扮相的多样性和层次感。而在《国色芳华》中，杨紫饰演的何为芳是一个聪慧坚强的花匠。这个角色既需要表现出精湛的技艺，也要展现出他面对困境时的坚韧不拔。可以说，何为芳这一角色对杨紫的演技提出了更高的要求，既要展示出人物的内心世界。也要传达出他在不同时期的成长与变化。《国色芳华》的古装设计更是给杨紫的表演增色不少。该剧在服装和道具设计上极具唐朝风格，华丽的衣裙与精致的发饰将杨紫塑造的更加古典美丽。她的每一次出场几乎都能带来视觉上的震撼，成为剧中的亮点之一。李现作为杨紫的老搭档，在这部剧中再次担任男主角蒋长阳。两人此前在《亲爱的，热爱的》中的合作，给观众留下了深刻印象 ，CP 感十足，成为一时的热门话题。此次在《国色芳华》中，两人再度携手演绎一段古代商战与爱情的传奇故事，令人期待他们能擦出怎样的火花。在《国色芳华》中，蒋长阳是一位拥有深厚背景的投资人，他与何为芳的相遇，开启了一段波澜壮阔的命运交织。杨子与李现的对手戏自然流畅，充满了张力与火花。他们的互动既有爱情的甜蜜，又有商场上的博弈，层层递进的情节让人十分期待他们之间的情感发展。李现的演技一向以稳健著称，他能很好的驾驭蒋长阳这一复杂的角色。而杨子在与李现的搭档中，依然保持了他独特的亲和力与表演张力。观众不仅能在剧中感受到他们爱情的甜蜜，还能体会到他们在事业上共同奋斗的励志情感。这种双线并行的剧情为《国色芳华》增添了更多的层次感，使得剧集看点十足。《国色芳华》改编自一千重的同名小说，讲述了何为芳如何从一名普通的花匠逐步成长为一位拥有卓越经商头脑的女商人。何为芳的成功并非偶然，他依靠的不仅仅是自己的才华与智慧，更是他对命运的不屈服与对梦想的执着追求。这个角色具有非常强的时代象征性，展现了古代女性在逆境中如何通过自己的努力和坚持实现自我价值。值得一提的是，剧中何为芳的成长线非常清晰。他从一个依靠手艺谋生的小花匠，逐渐成长为能够掌控局势的商业领袖。这种成长不仅体现在他的个人技能上，也反映在他的心智成熟和情感经历中。在他的成长过程中，蒋长阳不仅是他的合作者，更是他的心灵伴侣。两人在彼此的支持下，最终完成了对人生的蜕变。除此之外，剧中还加入了许多女性角色，她们每个人都有着不同的背景和故事。这些女性角色并非一味依赖男性，而是通过自己的努力寻找生活的出路，共同经营花方，建立起属于他们的商业王国。这种群像描绘极大的丰富了剧情的多样性，也为观众展现了古代女性在社会中的多种可能性。《国色芳华》不仅在剧情和角色塑造上有着深度思考，剧组在制作上也不遗余力。该剧选择了山东乐陵影视城和襄阳等多地取景，以期最大程度的还原唐代的繁华盛世。制作团队在布景和服装方面也下足了功夫，力求将唐代的盛世气象通过镜头完美呈现。从曝光的剧照来看，无论是气势恢宏的朝堂场景。还是精致华美的花方布置。
每一个细节都展示出国色芳华在视觉效果上的高要求。唐代的建筑风格、服饰样式、礼仪制度等都被精准的呈现出来，给观众带来了强烈的时代感。这种细致入微的制作，不仅提高了剧集的观赏性，也为剧情的发展提供了有力的背景支撑。值得一提的是，剧中大量运用了牡丹这一象征性的花卉，来表达何为芳的情感与成长。牡丹作为唐代的国花，不仅象征着繁荣富强，也暗示着何为芳人生中的波折与辉煌。通过这些细节的设计，观众可以更加深入地理解角色内心的复杂情感和成长历程。对于杨子来说，国色芳华无疑是他一次演技的全面展示。何为芳这一角色，既要有智慧、坚定的一面，也要有柔情、脆弱的瞬间。杨子通过细腻的表演，将这一角色的复杂性和多样性表现得淋漓尽致。他不再只是依靠外形和气质。而是通过对角色内心的深度挖掘，让观众看到一个真实而立体的何为芳。在过去的几部作品中，杨子的演技逐步成熟，他对情感戏的把握越来越精准，尤其是在表达细腻情感和心理变化时，他能够通过眼神、表情和肢体语言传递出丰富的信息。在《国色芳华》中，他与李现的感情戏没有过多的戏剧化冲突，而是通过细水长流般的互动。慢慢的将情感推向高潮，这种细腻的情感表达，不仅让观众感受到爱情的真挚，也为整部剧增添了许多温情的时刻。《国色芳华》无疑是一部值得期待的古装传奇剧，它不仅在演员阵容上有着强大的号召力，在剧情设计上也充满了新意和深度。杨紫和李现的再度合作，更是为这部剧增添了不少看点，无论是从演员的表演。剧情的设置，还是制作的精良程度来看，这部剧都展示出了一部高质量古装剧应有的水准。对于观众来说，杨紫的表现无疑是最值得关注的亮点之一。她不仅通过国色芳华展现了自己在古装剧中的无限可能，也为自己在演艺道路上迈出了更加坚实的一步。可以预见的是，随着这部剧的播出。杨子的演技和古装魅力将再一次受到广泛的认可与赞誉。《国色芳华》不仅是一部具备高质量制作水准的古装剧，也为杨子的古装演艺生涯带来了新的突破。在这部剧中，杨子通过精湛的演技，展现了一个聪慧坚毅的古代女性形象，将角色的成长历程和情感变化演绎得淋漓尽致。她与李现的再度合作，更是为该剧增色不少。两人之间自然甜蜜的互动，必将成为观众关注的焦点之一。从制作团队的用心打磨，到演员们的精湛演出，《国色芳华》都展示出其作为一部古装传奇剧的巨大潜力。无论是服装设计、场景还原，还是剧情的多层次表达，该剧都为观众提供了极具观赏性和情感共鸣的体验。我们有理由相信，这部剧在播出后将引发广泛讨论。并成为2024年度不可错过的古装力作。对于杨子的粉丝以及喜欢古装剧的观众来说，《国色芳华》不仅是一场视觉与情感的盛宴，更是杨子在古装领域再次证明自己的一次重要契机。这部剧不仅仅是一段繁华盛世的传奇，更是一部充满励志与奋斗精神的故事，值得我们每一个人去期待和欣赏。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。